नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो पिअरलेस गव्हर्नमेंट एक्झाम या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आज इकॉनॉमिक्स वर एम सी क्यू घेऊन आलो आहोत त्यामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न व अर्थव्यवस्था याच्या संकल्पना यावर आधारित आहे यामध्ये आपण जी डी पी एन डी पी जे एन पी एन एन पी तसेच सी ओ सो तसेच अर्थशास्त्राचे अर्थशास्त्राचे जनक कोण आहेत व अजून काही अशी माहिती जे आपण ती घेऊन आलेले आहेत कोण राष्ट्रीय उत्पन्न कोण मोजत या रिलेटेड हा टॉपिक पूर्ण आहे चल तर आपल्या लेसनला सुरू करूयात तुम्ही जर याच्या आधी जर आपले फिअरलेस गव्हर्नमेंट एक्झामला जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या आणि जवळ असणारे ते बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा जेणेकरून लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल चला आपल्या लेसनला सुरू करू बघा पहिला क्वेश्चन काय आहे एखाद्या देशाच्या सीमेरेषेच्या आतमध्ये एखाद्या देशाच्या सीमेरेषेच्या आतमध्ये एका आर्थिक वर्षात तयार झालेले सर्व वस्तू व सेवांचे मौद्रिक मूल्य म्हणजे काय काय जी डी पी काय जी डी पी पुढचा क्वेश्चन पहा देशात पहिले आर्थिक सर्वेक्षण कधी घेण्यात आले बघा आर्थिक सर्वेक्षण कधी घेण्यात आले आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे इकॉनॉमिक्सची सर्व सर्व माहिती गोळा करणे त्याच्यामध्ये आकडेवारी असन सर्व माहिती गोळा करणे तर पहिलं आर्थिक सर्वेक्षण कधी घेण्यात आलं ते एकोणीसशे सात्याहत्तरला पुढचा क्वेश्चन पहा ज्यावेळी एन एन पी म्हणजे नेट नॅशनल प्रोडक्ट काढतो ज्या बघा ज्यावेळी एन एन पी म्हणजे नेट नॅशनल प्रोडक्ट काढतो त्यावेळी जे एन पी मधून काय वाजा करतो तर काय वाजा करत असतो घसरा म्हणजे डिप्रिसिएशन जर ठेवा ज्यावेळी एन एन पी काढतो आपण त्यावेळी जे एन पी मधून काय वाजा करतो तर फक्त डेप्रिसिएशन वाला करतो त्यावेळी काय मूल्य काय निघतं एन पी नेट नॅशनल प्रोडक्ट हा क्वेश्चन आयोग विचारू शकतो पुढचा क्वेश्चन पहा आत्तापर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्न काढण्यासाठी बेस इयर पाय बेस इयर म्हणजे पायभूत वर्ष किती वेळा बदलली आहे आत्तापर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्न काढण्यासाठी आपण एक पद्धत वापरतो बघा त्याच्यातली जे कोणती आहे बेस इयर पद्धत आहे तर हे बेस इयर आज किती वेळ किती म्हणजे किती वेळा बदलण्यात आलं आहे ते किती वेळा आलं आहे सात वेळा शेवटचं कधी बदललं आहे दोन हजार पंधरा साली ते किती केलं होतं दोन हजार अकरा ते बारा हे आर्थिक किंवा बेस इयर मांडलं जावं दोन हजार पंधरापासून सुरू झालं आहे पुढचा क्वेश्चन पहा देशामध्ये प्रथम राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा प्रयत्न भारतीयांपैकी कोणी गेला होता देशामध्ये प्रथम राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोजण्याचा प्रयत्न कोणी केला होता भारतीयांनी बघा अठराशे अडुसष्टमध्ये दादाबाई नवरोजींनी केला होता त्यांनी प्रति व्यक्ती उत्पन्न किती सांगितलं होतं वीस रुपये त्यावेळी सांगितलं होतं बघा यांनी आर्थिक निसरणाचा सिद्धांत दादाबाई नवरोजींनी म्हणजे त्यांचं पुस्तक आहे त्यामध्ये त्यांनी एक संकल्पना मांडली आणि तेव्हापासूनच ते मांडलं जातं की भारतीय एम पी कोणी पहिले नमवण्याचा प्रयत्न केला ते दादाबाई नवरोजी हा क्वेश्चन आयोगाने विचारलं सुद्धा आहे पुढचा क्वेश्चन पहा राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणे व त्याबद्दल माहिती प्रकाशन करण्यासाठी भारतात कोणकोणत्या प्रमुख संघटना आहेत राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणे व त्याबद्दल माहिती प्रकाशित करणे माहिती कोण प्रकाशित करतं सी ओ सो सगळ्यांना माहिती मोजण्याचं काम करून कोण करतं सी ओ सो पण आणि एन एस एस ओ सुद्धा ते देणार ठेवा राष्ट्र राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे कोणकोणते फायदे आहेत बघा जे नॅशनल इन्कम म्हणतो आपण त्याचे उत्पन्नाचे मोजण्याचे कोणकोणते फायदे आहेत कोणकोणते फायदे आहेत बघा देशाची वास्तविक क्षमता माहीत होते बघा अमेरिकेचे सुद्धा आपल्याला वाईस आहेत कशामुळे फक्त इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटमुळे त्याचमुळे भारताचं सुद्धा आहे दुसरं काय फायदा पहिलेच काय म्हणजे पहिलं काय फायदा होतो वास्तविक क्षमता माहीत किती ताकद आहे ती देशाची ती माहीत होते दुसरं यामुळे तिन्ही क्षेत्रात संतुलनासाठी उपायांची मदत प्राप्त करता येते बघा जर आकडेवारी जर आपल्याला माहीत असेल तर आपल्याकडं किती कोणकोणत्या क्षेत्रातून कोणते कोणते म्हणजे किती उत्पन्न येतात आणि कोणत्या क्षेत्रातून कमी येतात त्याच्यावर फोकस सुद्धा करता येतो बॅलन्स बनवता येतं आपल्याला तिसरं म्हणजे यामुळे अनेक कार्यक्रम किंवा योजना आखता येतात म्हणजे जर आपल्याकडं पैसे जर किती आहेत हे आपल्याला माहीत असेल तर आपण गरिबी किंवा विविध योजना काढू शकतो हे त्याचा फायदा आहे मग कोणकोणत्या योजना काढू शकतो त्यापैकी गरिबी निर्मूलन हे करू शकतो रोजगार वृद्धी सुद्धा करू शकतो काही आपल्या देशाचे काही महत्त्वाचे लक्ष समजा काही टार्गेट करायचं एज्युकेशन असन हेल्थ असन हे सुद्धा आपण काय करू शकतो लक्ष प्राप्त करू शकतो नंतर त्यामुळे सरकारी वास्तविक राज्य 
कोष प्राप्त आणि खर्चाबद्दल माहिती व खरे अनुमान लावू शकतो म्हणजे राजकोषामध्ये किती पैसा जमा लागून किती खर्च होतो हे सुद्धा आपल्याला त्याच्या आकडेवरी ऍक्झॅक्ट आपल्याला कळते म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मौल्य जे फायदे आहेत पुढचा क्वेश्चन पहा राष्ट्रीय उत्पन्न आकडेवारी देशामध्ये कोणत्या कालावधीसाठी केली जाते भारतात किती कालावधीसाठी केली ते एक एप्रिल ते एकतीस मार्च हे धरलं जातं आणि बाहेरच्या देशात एक जानेवारी ते एकतीस डिसेंबर हे लक्षात ठेवा भारतात किती एक एप्रिल ते एकतीस मार्च पुढचा क्वेश्चन पहा अर्थ सॉरी अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप हे कोणत्या दोन पद्धतीनुसार किंवा सॉरी पद्धती किंवा प्रकारामध्ये केली जाते बघा अर्थ काही देशामध्ये कसं आपल्या देशात काय कोणत्यानुसार आधारभूत काही देशामध्ये चालू किमतीनुसार मोजलं जातं पण ती आकडेवारी काही खरी भेटत नाही तर भारतात कोणत्या बेस इयरनी मोजली जाते त्याला आधारभूत म्हणजे कोणत्या दोन प्रकारात केली जाते चालू किमतीनुसार व आधारभूत किमतीनुसार चालू किमतीनुसार जर केलं तर फक्त आपल्याला महागाई समजा एखाद्या वस्तूची किती महाग झाली तीच फक्त भेटते एक्झॅक्ट आकडेवारी भेटत नाही आपल्याला ती किंवा आपण त्याच्यावरून लावू शकत नाही कारण इन्फ्लेमेशनच्या रेटनुसार ते धरलं जातं इन्फ्लेमे इन्फ्लेशन रेट हे चालू किमतीनुसार कळतं किती वाढलं म्हणून ते काही फिक्स नसतं पुढच्या क्वेश्चन पहा कोणत्या पद्धतीनुसार जर राष्ट्रीय उत्पन्न मोजले तर आकडेवारीचा निकाल रिझल्ट किंवा आकडेवारीचा निकाल हा समाधानकारक मिळतो कोणत्या पद्धतीनुसार आधारभूत वर्षानुसार आत्ता सांगितलं तुम्हाला पुढचा क्वेश्चन पहा राष्ट्रीय उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा कशाचा आहे किंवा कोणत्या क्षेत्रात आहे राष्ट्रीय उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा कशाचा आहे किंवा कोणत्या क्षेत्राचा आहे तर सर्वात जास्त क्षे वाटा कोणत्या क्षेत्राचा आहे तर सेवा क्षेत्राचा ती किती आहे अठ्ठावन्न पॉईंट नाईन हे अकरा बारानुसार आता किती छप्पन चास पास आहे दोन हजार एकोणीस पण छप्पन चोपन चास पास आहे बघा पुढचा क्वेश्चन द्वितीय क्षेत्र म्हणजे कोणते क्षेत्र आहे द्वितीय क्षेत्र म्हणजे कोण कोणते क्षेत्र आहे खाणी कारखानदारी बांधकाम वीज गॅस पाणी पुरवठा जेवढे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे बघा ऑटोमोबाईल असन मोबाईल असन किंवा जेवढे जेवढे तयार होणाऱ्या गोष्टी आहेत बघा इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये असतात रिअल इस्टेट सगळ्या सगळ्या गोष्टी काय आहेत द्वितीय क्षेत्रामध्ये मोडले जातात प्रथम क्षेत्रामध्ये कोणते कोणते आहेत शेती आहे मासेमारी आहे लाकडे गोळा करणे हे काय आहे प्राथमिक क्षेत्रात आहे तृतीय से कोणतं आहे सेवा क्षेत्र आहे हॉटेल वगैरे झाली जेवढ्या सेवा देत ना ते सर्व तृतीय क्षेत्रात आहे आता द्वितीय क्षेत्रात कोण कोणते आहेत खाणी कारखानदारी बांधकाम वीज गॅस पाणी पुरवठा हे सर्व मॅन्युफॅक्चरिंग जेवढे मोबाईल असून काही असून कंपन्यामध्ये ज्या सर्व वस्तू तयार होत्या सर्व काय आहे द्वितीय क्षेत्रामधले हे लक्षात ठेवा तिसरा क्वेश्चन सॉरी पुढचा क्वेश्चन पहा जगामध्ये कोणत्या पद्धतीनुसार राष्ट्रीय उत्पन्न मोजले जाते म्हणजे कोणकोणत्या पद्धती जगात आत्तापर्यंत त्यानुसार मोजली जाते उत्पादन पद्धत उत्पन्न पद्धत आणि खर्च पद्धत बघा आयोगाने एकदा क्वेश्चन सुद्धा असं विचारलं होतं की कोणत्या पद्धती खाली पी कोणती पद्धती राष्ट्रीय उत्पन्नासाठी वापरत नाही खाली एक चौथा एक पर्याय दिला त्यांनी आयात निर्यात पद्धत म्हणून सांगितलं ते चुकीचं होतं हे लक्षात ठेवा असे आयोग काय करतो फस शकतो तुम्हाला पुढचा क्वेश्चन पहा अर्थव्यवस्थेचे वर्गीकरण जागतिक बँकेने किंवा वर्ल्ड बँकने किती प्रकारात केले आहे व कोणते ते किती प्रकारात केले आहे वर्ल्ड बँकने विकसित देश विकसनशील देश अविकसित देश आपण कुठे आहेत विकसनशील देश कारण आपलं उत्पन्न कमी आहे पर कॅपिटा इन्कम हे खूप कमी आहे पुढचा क्वेश्चन पहा भारतीय अर्थव्यवस्था ही विकसित देशाची अर्थ अर्थव्यवस्था बदल करण्यामध्ये कोणती अडचण येते म्हणजे भारतीय व्यवस्था आता कोणती आहे विकसनशील त्या जर विकसित देशामध्ये करायच्या असेल अर्थव्यवस्थेमध्ये तर कोणकोणत्या अडचणी येतात भारतात तर भारतात काय आहे दरडोई उत्पन्न खूप कमी आहे म्हणजे पर माणसाला मिळणार जर तुम्ही एकूण जेवढं राष्ट्रीय उत्पन्न त्याला भाग जर लोकसंख्या आलं पर कॅपिटा इन्कम इंकतं तर ते खूप कमी आहे दुसरं म्हणजे प्राथमिक क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेत प्रमुख स्थान प्राथमिक क्षेत्राचे हे सर्वांना माहिती प्राथमिक क्षेत्र कारण जवळजवळ बावन्न ते बावन्नपेक्षा जास्त लोकसंख्या हे काय करते शेतीवरच डिपेंड आहे आज सुद्धा इन्कमसाठी त्याच्यामुळं काय अर्थव्यवस्थे शेती क्षेत्राचे यामुळे काय होतं विकसित देश लवकर होऊ शकत नाही तिसरं म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर लोकसंख्येचा वाढतात आणि कारण जास्त लोकसंख्या जर वाढली तर अर्थव्यवस्था काय होतं ताण पडतो कसं पडतं बघा जर लोकसंख्या वाढत असते प्रत्येकावर खर्च करायला सुद्धा तेवढाच ताण पडतो प्रत्येकाला योजना ख हे आणि इन्कम जर कमी असेल तर काय होतं बघा ना तुम्ही पाच लोकं घरं समजा एका एका घरात जर पाच असेल तर ते मॅन्यू होतं त्या ठिकाणी जर दहा लोकं असतील आणि इन्कम तुमचं दहा हजार असेल तर तुमचा 
घरी खाण्याचा खर्च जवळजवळ सात आठ हजार होतो म्हणजे तुम्हाला इतर ॲक्टिव्हिटी करायला सुद्धा पैसे भेटत नाही म्हणजे बघा लोकसंख्याचा इतका तर तसं देशाचं आहे देशात जर इन्कम एवढं नाही आणि लोकसंख्या जर बरं स्मार्ट असेल तर ते काय होतं देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप ताण पडतो पुढचं काय प्रचंड बेरोजगार आहे आपल्याकडं व अपूर्ण रोजगार आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे जर बेरोजगार असेल तर लोकांना कामच भेटलं ना तर इन्कम देशाचा निघणार नाही पुढचं क्वेश्चन पहा भांडवल टंचाई त्याच्यातलं जे भांडवल जर जर टंचाई असेल जर एफ डी आय जर आपली करणार भांडवल सुद्धा टंचाई किंवा आपल्याला जर इन्व्हेस्टमेंटच झाली नाही तर उत्पन्न वाढत नाही उत्पन्न नाही वाढलं तर आपल्याला खर्च करता येत नाही त्याच्यामुळे काय होतं भारत किंवा कोणताही देश असेल तो विकसनशीलच राहतो किंवा अविकसित तयार होतो पुढचं म्हणजे मानवी भांडवलाचा निकृष्ट दर्जा नंतर तांत्रिक मागसलेपणा आपले जे इन्स्ट्रुमेंट ते खूप कमी दर्जाचे आहेत नंतर निरक्षरता नंतर अकार्यक्षम संघटन बरोबर आहे आपली कसं करणं एवढ्या काय पॉवरफुल नाहीत त्या बाबतीत नंतर उद्योगविद्याची व तंत्रविद्याची खालची पातळी सर्वांनाच माहिती आहे तंत्रविद्याची काय खालची पातळी म्हणजे आपली जी एज्युकेशन सिस्टीम आहे ती प्रॉपर ये हे नाही आहे आपल्याला जेवढं आपलं एज्युके काम आणि एज्युकेशन हे कोणत्याच ठिकाणी मॅच होत नाही आपल्याकडं नैसर्गिक व मानवी सं साधन संपत्तीचा अपव्यय आहे मोठ्या प्रमाणात हे आपण काय पाहिलं जर भारताला जर विकसित देशामध्ये क विकसित देशामध्ये करण्यासाठी कोण कोणत्या अडचणी येत आहेत ह्या अडचणी येत आहेत पुढचा क्वेश्चन पहा भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यात कोण कोणत्या अडचणी येत आहेत आता आपण काय बघितलं अडचणी कोण कोणत्या येत आहेत बुवा रा कोण कोणत्या घरगुती अडचणी ज्या विकसित देशातून अविकस विकसित देश करण्यासाठी आहेत आणि तर काय विचारलं त्याने आता भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न आपण जे नॅशनल इन्कम मोजतो त्याला कोण कोणत्या अडचणी येतात बघा त्या अडचण कोण कोणत्या आहेत खेड्यामुळे काय होतं आकडेवर व्यवस्थित गोळा करता येत नाही हे बरोबर आहे विश्वसनीय संख्याशास्त्रीचा माहितीचा अभाव असतो संख्याशास्त्रीय माहितीचा अभाव आहे म्हणजे खरोखर आकडेवारी काय आपल्याला भेटत नाही बेकायदेशीर समांतर अर्थव्यवस्था आहेत बरोबर आहे नंतर उद्योगामधील स्पष्ट वर्गीकरणाचा अभाव आहे वर्गीकरण केलं जाणार नाही सार्वजनिक उद्योगाचा आहे आपल्याकडं पण असं इतर उद्योगाचं काही वर्गीकरण केलं नाही पुढचा क्वेश्चन पहा कोणती पद्धत राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी वापरली जाते म्हणजे भारतात कोणती पद्धत आहे जी राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी वापरली जाते ही ध्यानात ठेवा उत्पादन पद्धत उत्पन्न पद्धत नाही खर्च पद्धत नाही आपल्याकडं खर्च पद्धत काहीच म्हणजे आकडेवारी निघत नाही आणि उत् उत्पन्न पद्धतीत निसतं काय होतं इन्फ्ले इन्फ्लेशन दाखवलं जातं म्हणजे महागाई दाखवली जाते ते वस्तू समजा दोन रुपयाचं पेन ह्या वर्षी ते असं पुढच्या वर्षी एकच पेन दोन तीन रुपयाला विकला जातो हे फक्त काय झालं किंमत वाढली वस्तूची क्वांटिटी काय वाढली नाही कारण एकच पेन ह्या वेळी सुद्धा दोन रुपये एकच पेन विकला दोन रुपयाला पुढच्या वेळी हाच पेन तीन रुपयाला विकला जातो म्हणजे एक रुपया काय झालं तर महागायचंच आणि आपण ती आकडेवारी जर घेतली तर चुकीची निघते आपल्याला काय घ्यायची उत्पादन किंवा वस्तूची किंमत निघते म्हणजे भारताचं ही क्षमता निघते आपल्या भारतात कोणते राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी पद्धत वापरली जाते उत्पादन पद्धत हे लक्षात ठेवा आयोग विचारू शकतो भारतात कोणती पद्धत राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी वापरली जाते याचं उत्तर काय आहे उत्पादन पद्धत उत्पादन पद्धत पक्क लक्षात ठेवा पुढचा क्वेश्चन पहा राष्ट्रीय उत्पन्न भारतात कोण मोजतं नॅशनल इन्कम भारतात मोजायचं काम कोणाला दिलं आहे सी एस ओ दिलं आहे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी दोन हजार चौदा ते पंधरापासून कोणते आधारभूत वर्ष मानले जाते मी मागं सांगितलं दोन हजार अकरा ते बारा दोन हजार पंधरापासून काय केलं डिक्लेअर केलं त्याला हे कितवं आहे सातवं सातवं वेळा चेंज झाले सातवं चेंज झालं नाही आता ती कोणती कमिटी नेमली होती मला कमेंट करून सांगा मी अॅन्सर कमेंट करून सांगणार जे पण ते आधी तुम्ही कमेंट करून मला ते उत्तर सांगा सी ओ सो जे राष्ट्रीय उत्पन्न सॉरी सी ओ सो जी राष्ट्रीय उत्पन्नाची देशाची आकडेवारी काढते ती कोणत्या नावाने प्रसिद्ध करते बघा सी ओ सो एक फायनल आकडेवारी काढते तिच्याकडे जेवढा डाटा येतो वेगवेगळ्या ठिकाणांचा ते काय करते एकत्र संकलन करून काय करतं पब्लिश करते वेबसाईटला तर ते कोणत्या नावाने आणि एक वेबसाईटला नाव टाकितं जसं इकॉनॉमिक आउटलुक कोण काढतं आय एम एफ काढतं तसं सी ओ सो कोणते काढते एनर्जी स्टॅटिस्टिक पुढचं क्वेश्चन पहा जगात प्रथम राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा प्रयत्न कुणी केला होता कोणी केला होता विल्यम पिटीने आयर्लंड आय थिंक सतराव्या शतकात केला होता त्यांनी जगात प्रथम हरित व्यवस्था म्हणजे ग्रीन जी डी पी मोजण्याचा प्रयत्न कुणी केला होता कुणी केला होता चीननी केला होता ग्रीन जी डी पी मोजण्याचा पण त्यांनी लगेच बंद केला दोन हजार सहा चालू केला होता तो बंद केला पुढचा क्वेश्चन पहा भारतात कोणते क्षेत्र खूप वेगाने वाढत आहे म्हणजे त्याचं 
स्पीड हा खूप आहे तर कोणतं आहे सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्राचा वेग हा खूप आहे तीन क्षेत्र आहेत आपल्यात प्राथमिक द्वितीय आणि तृतीय चतुर्थसुद्धा मानलं जातं पण इथं तीन क्षेत्रापैकी आपण विचार करतो तर तीन क्षेत्रापैकी कोणतं आहे सेवा क्षेत्राचा हा वेग खूप किंवा खूप वेगाने वाढत आहे पुढचा क्वेश्चन पहा कोणत्या मंत्रालयामार्फत आकडेवारी गोळा केली जाते मग ते आकडेवारी तिथं येते तिथं सेवस्थ सुद्धा काढतं पण मंत्रालय सुद्धा काय एक सेवस्थ काय करतात सगळ्यांची आकडेवारी गोळा करून एक ठिकाणी पब्लिश करणं पण मंत्रालय कोणतं आकडेवारी गोळा करते मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिक अँड प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंट ही सुद्धा आकडेवारी गोळा करते ध्यान ठेवा पुढचं सी एस ओची स्थापना कधी झाली एकोणीसशे अकावन्न सगळ्यांना माहिती आहे पुढचा क्वेश्चन एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस ते एकोणपन्नास रोजी एकोणनाच्या अध्यक्षकाली राष्ट्रीय आय किंवा राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना झाली या समितीच्या रिपोर्टवरूनच सी एस ओची स्थापना एकोणीसशे एकावन्न साली झाली कोणाच्या अध्यक्ष नेमली होती प्रोफेसर पी सी महादनू बीस बघा इधन ठेवा द्वितीय पंचवार्षिक योजना हे यांच्यानुसार झाली होती तर कोणाच्या समितीनुसार झाली तर डॉक्टर सॉरी प्रोफेसर पी सी महादनो बीस हे लक्षात ठेवा आपली क्वेश्चन इथं संपलेत बघा राष्ट्रीय उत्पन्न आपण चांगल्यापैकी क्वेश्चन बघितले बघा आता याच्यापैकीच क्वेश्चन हा का आयोग काय करणार आहे किंवा इतर एक्झाम आहेत इकॉनॉमिकचे क्वेश्चन टाकतात ज्यावर राष्ट्र उत्पन्न क्वेश्चन काढायचं असेल ते याच्यातूनच तो फिरून काढतील याच्या पलीकडे काय टाकणार नाही आकडेवारी काय टाकीत नाही ते किती पर्सेंटेज काय फक्त विचारतील काय सेवा क्षेत्राचा वाटा किती कृषी क्षेत्राचा वाटा किती द्वितीय क्षेत्राचा वाटा किती आता एकोणतीसच्या आसपास द्वितीय क्षेत्र आहे तर हे असेच आकडेवारी विचारणार आणि कोण कोणी हे केलं भारतात प्रथम कोणी मोजलं जोड्या लावा शिवसेची स्थापना कधी झाली कोण काढतं तर शिवस काढते आकडेवारी नंतर शिवस कोणत्या कोणाच्या नाव कोणत्या नावाने आकडेवारी पब्लिश करते कोणती एनर्जी स्टॅटिटिक नावाने पब्लिश करते असे क्वेश्चन ते आयोग विचारतं पहिल्या चॅप्टर काय एवढे क्वेश्चन ही हार्ड काय एवढे क्वेश्चन विचार येत नाही तुम्हाला हा तुम्हाला हे टॉपिक कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून सांगा कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे एम सी ते सुद्धा सांगा कारण आपण टॉपिकनुसार टाकू जेणेकरून काय जर मिक्स टाकले तर लोकांना किंवा मिक्स टाकले तर विद्यार्थ्यांना काय होतं मोठ्या प्रमाणात अडचण येणार नाही नेमकी हा क्वेश्चन कोणत्या टॉपिक मधला आहे आणि कसं देणार इकॉनॉमिकचे क्वेश्चन हे सेपरेशनवरच टाकावं लागते मिक्स केले तर कोणालाही समजत नाही इकॉनॉमिक्स समजला तर खूप सोपं टॉपिक आहे नाही तर खूप अवघड आहे त्याच्यामुळे आपण काय करू इथं सेपरेट टॉपिक वाईज सब्जेक्ट वाईज एम सी क्यू टाकू जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करताना सोपं जाईल किंवा तुम्ही ज्यावेळी अभ्यास करता बघा चॅप्टर वाचला इकॉनॉमीचा फर्स्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ज्यावेळी तुम्ही चॅप्टर वाचल्यानंतर एम सी क्यू सोडायचे असतील त्यावेळी काय करता तुम्ही टॉपिकवरच बघता का संपूर्ण एम एम सी क्यू बघता नाही ना आपण हे काय करतो एका टॉपिकचे एम सी क्यू बघतो तसंच त्यासाठीच हे एम सी क्यू टाकलेले आहेत ज्यावेळी तुम्हाला वेळ मिळेल त्यावेळी नक्की बघा खूप महत्त्वाचे आहेत जर अजूक राष्ट्रीय उत्पन्न काही एम सी क्यू सापडले तर मी नक्कीच या चॅनलवर पुन्हा अपलोड करेन आपल्या जाता जाता तुम्ही आपल्या नवीन चॅनलला फेरलेच गव्हर्नमेंट एक्झामला नक्कीच सबस्क्राईब करा ज्याप्रमाणे एम पी सी नोटला देतो मी चला थँक्स